Salve povo, aqui é o Zolo, tá com mais um capítulo da nossa saga bizantina E no capítulo de hoje nós vamos ver os últimos anos do reinado do Miguel VIII, o paleólogo E teremos os seus embates com Carlos I de Anjou, seu grande rival, o Conselho de Lyon Isso vai influenciar diretamente a questão da igreja E teremos manifestações lá no Império Bizantino e vamos ver também as suas disputas contra o despotato de Epro, outro grande rival que era sucessor ali, antigo sucessor do Império Bizantino. Bom, agora não é mais, já que o Império Bizantino voltou. Bom, então, antes de começar a contar essa história para vocês, eu peço a todos que não foto no like e compartilhem com os amigos que ajudem mais o canal a crescer e valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui... Sejam muito bem-vindos, eu trago muito conteúdo de antiguidade Essa é a saga bizantina, onde eu trago a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos Por isso eu recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores Para poder entender melhor a história Ou caso vocês prefiram, assistam a qualquer outro dos vídeos que estão lá na videoteca do Zelota Com várias sagas e mini sagas com povos do ocidente, oriente, África e Ásia me sigam também no Instagram, Robuzelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participar das enquetes para escolher os especiais e também ficarem sabendo sempre que os vídeos forem postados, já que o YouTube não envia notificação para todos vocês. Também tem o Curta com Zelota, que é um conteúdo extra e exclusivo dos vídeos aqui do canal, lá na área de membros. Então lá você pode ter acesso a esse conteúdo e outras coisas mais. Então, vídeo todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a Saga Bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Vamos direto para o Concílio de Lyon. Bom pessoal, esse concílio aconteceu no dia 24 de julho de 1274 e foi quando teve esse concílio. A ideia seria da unificação das igrejas, novamente né? Então aí foram representantes de Constantinopla até Lyon Para conversar né, com o Papa e ter todos esses acordos aí Então eles levaram cartas Uma carta do próprio Miguel VIII E tinha o selo imperial e tudo mais Uma outra carta do Andrônico Paleólogo Que era filho e sucessor do Miguel Que já era seu co imperador também e por último uma, clara, uma carta lá do clero bizantino né? Uma vez que o, o Miguel ele havia colocado o patriarca né? Que estava alinhado com ele ali nessa ideia de unificar as igrejas Bom, as cartas foram lidas E pela primeira vez as duas igrejas estavam novamente reunidas Bom, essa união estava muito próxima de acontecer e o que dava ali uma grande vantagem para o Miguel, porque ele se legitimaria como imperador em Constantinopla e também ele iria reivindicar as terras bizantinas que estavam sob posse dos latinos, desde aquele, daquelas primeiras cruzadas que aconteceram. Bom, além do mais, o Carlos I ele não poderia contar com o apoio do Papa, que concordou com Miguel que era mais importante uma cruzada contra os turcos que haviam tomado as terras cristãs na Anatólia e recuperá-las. Bom, só que aí aconteceu que o Papa Gregório ele faleceu em 1276 e aí os planos acabaram não saindo do papel. E aí mais problemas seguiram para o Miguel, né? que foi justamente quando a notícia desse concílio, ela aconteceu o concílio, então essa notícia chegou lá no Império Bizantino, foi se espalhando e o pessoal não gostou dessa ideia de unificar as igrejas. E aí começaram as manifestações. Bom, e os principais é, manifestantes eram os apoiadores do antigo patriarca, que foi depois, né? o Arsênio, e eles eram chamados de arsenitas, fundaram até um partido. Além também dos monges e até a irmã do Miguel, que era a Irene Paleóloga, que ela, inclusive, fugiu da corte bizantina e foi para a corte búlgara, onde estava a filha dela, a Maria Paleóloga Cantacuzena, que era casada com o Constantino Tico, né, o Kizar búlgaro, 
e ela tentou fazer ali uma forte oposição ao Miguel, mas acabou não tendo muito sucesso fazendo isso de lá na Bulgária. Bom, outros opositores a essa unificação da igreja foram os filhos do Miguel Ducas do Épiro, né, que eram o Nicéforo Comeno Ducas e o meio o irmão dele, que era o João Ducas, conhecido como João o Bastardo. Bom, eles vão se vão pousar ali como os defensores do cristianismo ortodoxo e vão dar abrigo a bizantinos que eram contra essa unificação das igrejas. Né? Vai ter coisas tensas que vão acontecer, que eu vou falar para vocês. E também é, eles vão abrigar esses caras que eram, foram perseguidos. Né? Vai rolar perseguição sim. Bom, aí o Miguel tentou convencer o povo né, da, da união que seria muito positiva para Constantinopla e era necessária. Então, a princípio, ele concedeu perdão àqueles que eram contra essa unificação. Só que aí, claro que não era suficiente para que o pessoal parasse. Né? Então, ele partiu realmente para a violência. E aí, dois monges, né? um chamado Meletius e o outro chamava-se Ignatus, eles foram punidos. O primeiro teve a língua cortada e o segundo foi cegado. Bom, como a gente falou aí no passado, voltou para Constantinopla, voltou ao normal o Império Bizantino. Né? Todas as brutalidades que o pessoal sempre comenta aí nos comentários. Bom, e os funcionários imperiais também não escaparam, foram tratados com severidade. E a pena máxima era aplicada a qualquer um que estivesse lendo um panfleto estivesse falando mal do imperador ou portando esse panfleto. Coisa séria. E aí a situação religiosa ela só piorava para o Miguel. Né? Esse partido arsenita, aí esse pessoal que apoiava o Arsênio, encontrou apoiadores na Anatólia. E aí a severidade acabou sendo a mesma para a população que via na Anatólia. Então até soldados que também eram contra a unificação, foram perseguidos, né? eram, foram removidos do exército e alguns chegaram até a desertar para o lado dos turcos. Bom, então, em 1278 aconteceu o quê? uma invasão turca e essa invasão ela vai ser contida, mas não totalmente justamente por conta desse déficit que vai ter no exército bizantino decorrente desses soldados que foram afastados por si colocarem contra a unificação das igrejas. Então, por conta disso, a cidade de Antioquia do Meandro, que é chamada dessa forma porque ficava na região do Meandro, né, e é uma parte da Antioquia turca. Né? Você tem Antioquia na Síria e Antioquia na Turquia. Né? E já tinha esse nome Antioquia, né? eu nunca, acho que eu nunca mencionei aqui nos vídeos, por conta do Antíoco, né? que foi o imperador do Império Seleucida, né? em função ali dele, né? ele foi o fundador dessa cidade. E aí, depois de um tempo, outras cidades foram perdidas, como a cidade de Trales, que hoje é a cidade de Aydin, na Turquia, e também a cidade de Nissa do Meandro. Todas essas cidades eram vizinhas. E aí, em 1 de maio de 1277, o João Ducas, o bastardo, ele resolveu fazer um sínodo em Neopatras, que hoje é a cidade de Ipá lá na Grécia e aí ele usou uma questão de excomunhão tem um, uma palavra para isso não sei nem se isso é um verbo mas enfim eu vou falar aqui que é de ele anematizou o Miguel bom e também não só Miguel como o patriarca de Constantinopla e o Papa bom e o que seria isso de anematizar seria o grau mais elevado e pior que tinha da excomunhão, né? Porque a excomunhão em si é a expulsão daquela pessoa, daquele membro da igreja. Só que a anematização seria não só expulsar aquela pessoa e considerá-la amaldiçoada. E aí todos foram considerados hereges. E aí o Miguel respondeu fazendo um sínodo lá em Hagia Sofia no dia 16 de julho onde lá o Nicéforo e o João Bastardo foram anematizados de volta. Então ele devolveu a excomunhão com a maldição. E aí o que acontece? Que em dezembro, 
não é? O João convoca um outro sínodo novamente de neopatas, com agora a presença de oito bispos, alguns abades e cem monges. E aí ele anematizou novamente o Miguel, o patriarca e o papa. Então ficou aquela coisa de criança, tá contigo, não, agora tá contigo. Então ficou passando a maldição para o outro, excomungando e amaldiçoando, enfim. Aí nesse período também tivemos batalhas, algumas que foram boas e outras que não foram boas para o Miguel. Em 1275, o Miguel mandou uma frota com 73 navios para a Tessália para atacar os estados latinos na Grécia. E ele sofreu uma derrota esmagadora na Batalha de Neopatras, justamente cidade lá onde ficava o despotato do Ébolo. E depois ele teve uma vitória na Batalha de Demétria. Também aconteceu uma guerra civil na Bulgária, que foi conhecida como a Revolta de Lucanas da Bulgária. Bom, esse Lucanas, ele era um líder camponês que tinha conseguido destronar o Constantino Tico. Então, por um breve momento, ele conseguiu se tornar o Kizar búlgaro. E aí o Miguel tentou aproveitar a chance dessa confusão que estava acontecendo na Bulgária. Ele nem se importou com o Constantino Tico, que tinha parente dele lá na corte. Enfim, ele tentou tomar os territórios búlgaros. Mas aí ele sofreu uma derrota para este imperador, que era um camponês, o Lucanas. Isso foi em 1278, entre 1278 e 1279, que foi o período do reinado do Lucanas. Depois o Miguel conseguiu vencer o rebelde búlgaro e colocou provisoriamente o seu genro, que era o João Assen III da Bulgária ou que vinha dessa linhagem da dinastia Assen, que começou o reino desse segundo reino búlgaro. E aí esse genro do Miguel ele vai ficar pouco tempo também no trono, entre 1279 e 1280. Mas os bizantinos acabaram sofrendo uma derrota que foi na Batalha de Devina. Então, com essa derrota, o João Assem III teve que fugir. E o Miguel depois conseguiu, é, continuou a confusão por lá, mas aí ele consegue ainda uma porção de terra da Bulgária que ficava na trace, né, enquanto a situação ali na Bulgária continuava instável. Bom, a última vitória do Miguel VIII e um confronto contra o Carlos I, foi quando tinha um general do Carlos I, que era o Hugo de Sully, que também era conhecido como Hugo o Vermelho, porque ele era ruivo, né, com cabelo vermelho, e aí ele estava com um exército, e esse exército do Hugo de Sully contava com 8 mil homens e mais 2 mil cavaleiros. Bom, o general latino ele capturou a cidade de Butrinto, e depois ele sitiou a cidade de Berat, que hoje fica lá na Albânia. Isso foi entre 1280 e 1281. E aí foi enviado para lá um exército bizantino e estava sendo comandado pelo Miguel Tarcaniota, que chegou lá em março de 1281. E aí Hugo de Sully acabou sendo emboscado e capturado. E o seu exército fugiu. Bom, essa vitória aparentemente é até meio que esquecida nos livros que contam sobre a história do Império Bizantino, pois ela parece não ter sido importante, mas foi. Porque essa vitória impediu que o Carlos de Anjou atacasse o Império Bizantino, ou Constantinopla, que era o seu grande alvo, por terra. Então só restava para o Carlos I fazer um ataque por mar. E é o que vai ser organizado aqui. E vamos ver aqui sobre as vésperas sicilianas. Bom, o que foram as vésperas sicilianas? Bom, em 22 de fevereiro de 1281, o um novo Papa foi escolhido. Né? Não aquele que foi amaldiçoado, foi um outro. Bom, esse era o Simão de Bri, né? que assumiu o nome de Martinho IV. Bom, ele era nascido na França, 
e um grande apoiador do Carlos de Anjo. Então vejam aí a situação como fica tensa. Bom, o Carlos ele estava né, obcecado em conquistar Constantinopla. E então o primeiro ato do Papa, no novo Papa, foi de excomungar o Miguel VIII. Todo mundo excomungava o Miguel VIII. Bom, sem nenhum aviso ou motivo. Né? Então lembrando que tinha aquele acordo lá de Lyon. Né? E com essa excomunhão do, do Miguel VIII, aquele acordo ele tinha sido desrespeitado. Né? E aí Carlos preparou uma força muito maior que o Miguel, então ele estava com 100 navios, estavam ali atracados na Sicília, e mais outros 300 navios que estavam em Nápoles. E mais com 8 mil cavaleiros que estavam na Provença e também na Grécia. E fora que ele levou muitos equipamentos, ferramentas para construir, coisas para destruir, fazer cerco... Enfim, ele se preparou muito para essa batalha e conquistar Constantinopla. Bom, então Miguel ficou numa situação praticamente desesperadora, então ele teve que buscar aliados, que não eram muitos, né, que ou não gostavam do Carlos, ou é, não simpatizavam com ele, ou tinham alguma coisa contra ele. Mas enfim, então a primeira pessoa que ele procurou foi o sultão mameluco do Egito, que prometeu apenas emprestar alguns navios para o Miguel. Já os tártaros da Horda de Ouro prometeram apenas ficar de olho lá nos búlgaros, né? depois que a situação lá mudasse e os caras tentassem atacar Bizâncio. E aí então o Miguel ele mandou embaixadores para conversar com outros reis, outros monarcas, para ver se alguém poderia ajudá-lo. Então ele manda embaixadores para a Germânia para falar com o Rodolfo I da Germânia, que era o imperador do Sacro Romano, Sacro Romano Germânico. E ele ficou totalmente indiferente a essa, essa proposta e preferiu não se meter nessa guerra. Ele tinha nada com aquilo ali, então deixa para lá. E aí também eles foram atrás do rei Pedro III de Aragão. Esse se mostrou mais acolhedor a essa causa, porque ele tinha assuntos não resolvidos com o Carlos. Bom, a esposa dele era Constança, que era justamente o que? Filha do Manfredo I, que era o rei da Sicília, que foi destronado pelo Carlos de Anjou. Então, ele considerava que Carlos era um usurpador do reino da Sicília, então o trono pertencia a esposa dele, a Constância. E aí o Pedro III também havia acolhido os refugiados da Sicília em seu reino lá em Aragão. Né? Pela primeira vez vemos um, um monarca do um reino hispânico aqui na saga bizantina. Então entre esses, é, esses refugiados que chegou lá na, em Aragão estavam o João de Procida. Esse cara ele era um médico e um diplomata, né? um chanceler do reino da Sicília e que acaba se tornando ali também um chanceler na corte hispânica. E aí o problema é o seguinte, é que Aragão ficava muito longe, era do outro lado do, do Mediterrâneo, né? muito longe lá do Miguel para poder ajudá-lo a defender Constantinopla. E aí, antes do Carlos partir para Constantinopla, estava tudo pronto, até que aconteceu uma inesperada rebelião. Esse Miguel tinha muita sorte. Hein? Essa rebelião ficou conhecida como as Vésperas da Sicília. Isso foi em 30 de março de 1282. O Carlos enviou quatro navios para abafar a rebelião. Só que os rebeldes eles tomaram a cidade de Messina, lá na Sicília. Né? E dentro do mapa da Sicília atual, é a terceira maior cidade da Sicília. Então ele ordenou que aqueles equipamentos que haviam sido preparados, separados para serem levados a Constantinopla, foram enviados para a cidade de Messina para tentar recuperar. E aí aconteceu que 70 navios, daqueles navios todos que ele tinha à disposição, eles foram destruídos pelos esses revoltosos. E aí o Carlos teve que suspender o cerco. E aí quando ele pensava que não poderia piorar, 
quem desembarca na Sicília? Pedro III de Aragão, reivindicando a ilha que pertencia à sua esposa. Bom, e aí vamos ver os elementos dessa revolta e o papel de cada um. Essa revolta ela pode ter parecido uma revolta espontânea que tenha partido do próprio povo da Sicília contra o Carlos I de Anjou. Mas aí nós temos envolvidos nessa revolta o Pedro III. Ele não chegou ali por acaso. Quando já viu, ele tinha o desejo de retornar, de tomar o reino da Sicília em favor da esposa dele. Tinha o João de Procida, né, que foi aquele chanceler do Império do, Império, do Reino da Sicília. Né, e o almirante genovês Benedito I Zacaria. Esse foi enviado pelo Miguel. E aí a revolta levou ao fim de milhares de, de vidas de franceses e teve a articulação do Miguel por trás de tudo isso aí. Mesmo não tendo sido um ataque direto do Miguel para conter o Carlos I, mas aí ele contou com esse apoio do Pedro III, né, que acabou tomando a Sicília para ele e vai anexar a Sicília ao reino de Aragão. Já outras fontes creditam toda a articulação ao João Procida, né, que foi o chanceler do Manfredo I, e que era uma vingança contra o Carlos I de Anjou, e, e que ele teria sido o cabeça de toda essa história, e não o Miguel VIII, que ele teria ido até Constantinopla, ou enviado, pelo menos, algum, é, algum representante para lá, para conversar com o Miguel VIII, e, claro, também com essa atuação do Pedro III. E aí, Carlos agora mudaria totalmente o seu foco, né? Para quem assistiu o Senhor dos Anéis, lembra lá dos olhos de Sauron, né? Aquele olho de Sauron. Estava todo focado ali em Constantinopla. Então, ele virou ali o lado do, do seu olhar agora para o reino de Aragão. Onde ele entraria em uma guerra contra o reino de Aragão. E deixaria de lado Constantinopla. Tinha sorte esse Miguel. Hein? E aí o Papa Martinho, né, que não tinha o que fazer mesmo, vai excomungar de novo o Miguel. Dessa vez em novembro de 1282, por conta disso. Né, ele já poderia pedir música. Né, já foram. Agora são quatro excomunhões. Né, ele foi excomungado quatro vezes. Né, só que as outras duas lá foram mais pesadas. Né. Bom, então o Miguel também vai instigar revoltas lá na ilha de Creta, dessa vez contra os venezianos. Bom, essa revolta acabou durando seis anos e causou danos significativos lá para os venezianos, a questão do comércio deles, e a estratégia do Miguel era de fazer com que os venezianos, que eram ali aliados do Carlos, voltassem para a mesa de negociação com Bizâncio, já que o Miguel tinha noção, claro, de que a marinha veneziana era muito mais qualificada e poderosa do que a marinha genovesa. Bom, e aí tivemos o último ato. Bom, o Miguel, ele preparou para um ataque né, lá na Tessália. E aí ele conseguiu juntar 4 mil tártaros da Horda de Ouro e partiu para a campanha, né, que começou em uma viagem de navio e depois a viagem foi por terra, né? viajando a cavalo. Só que durante essa viagem ele começou a se sentir mal, né? começou a passar mal e tal. E aí resolveram dar uma parada na Trácia, onde lá ele ficou de vez. O Miguel VIII acabou falecendo no dia 11 de dezembro de 1282 em Pacômio, né? que é uma cidade que bom, não existe mais. O seu filho Andrônico que já era co-imperador, assume o trono lá mesmo com o nome de Andrônico II Paleólogo. Não, o primeiro Andrônico inesquecível, né? Andrônico comendo. E aí o Andrônico II ele resolveu sepultar o pai dele ali mesmo, né? evitando um funeral em Constantinopla né? devido às hostilidades que poderiam acontecer devido a essas perseguições que o Miguel tinha feito com contra quem foi é, opositor à unificação das igrejas. 
E aí o corpo dele depois foi transportado para Celibra, Celibra na Trácia, que hoje é a cidade de Silivre, que fica a 64 quilômetros a oeste de Istambul. Estarei voltando agora na próxima quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Então na quarta-feira estarei voltando com mais um especial. A enquete já está aí no ar. Para quem não votou no Instagram, ainda está disponível a possibilidade de vocês votarem. É só ir na aba comunidade. Então até segunda-feira à tarde estará aberta a votação. E no próximo sábado vamos começar a ver como foi a história do Andrônico segundo o paleólogo. Dessa dinastia que foi a última dinastia do Império Bizantino, né? a dinastia dos paleólogos, que inclusive também foi a mais longa entre o Império Romano e o Império Bizantino. Foram quase 200 anos. Bom, então a gente se vê agora na próxima quarta-feira. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.